السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین ولعاقبت المتقین ولعنذوان اللہ علی الظالمین والصلاۃ والسلام علی رسوله الامین ونبیه الکریم سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى اله وصحبه اجمعین اما بعد اتق الله عباد الله ഭവാനായ സഹോദരങ്ങളെ ശ്രോതാക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട വിശ്വാസി സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിൽ തക്കുവയുള്ളവരായി ജീവിക്കാൻ ഏതൊരു കാരണവശാലും ഏതൊരു സന്ദർഭത്തിലും തക്കുവ കൈവിടാതിരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അമുഖമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വിശ്വാസപരമായ മേഖലയാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വ്യതിരിക്തതയുടെ പ്രധാന അവലംബം എന്നറിയാത്തവരല്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിശ്വാസ മേഖലയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഴ്ച സംഭവിച്ചാൽ പിന്നീട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഫലമുണ്ടാവില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം സമങ്കാന ഇർജോലിക്ക റബ്ബി റബ്ബിനെ കണ്ടുമുട്ടേണ്ടി വരും ജീവിതത്തിന് കണക്ക് പറയേണ്ടി വരും റബ്ബിൻ്റെ തൃപ്തി നേടണം സ്വർഗപ്രവേശനം സാധ്യമാവണം എന്നാർക്കെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടോ അവരെല്ലാവരും ഫല്യാമൽ അമലൻ സ്വാലിഹൻ സൽക്കർമ്മികളായി ജീവിച്ചു കൊള്ളട്ടെ അതോടൊപ്പം വല ഐശ്വര്യക്ക് അഭിബാധത്തി റബ്ബി അഹദ റബ്ബിനുള്ള അഴിബാധത്തുകളിൽ ആരാധനകളിൽ യാതൊരാളെയും പങ്കു ചേർക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തേല നമ്മളോട് അർത്ഥസംഘക്കിടയില്ലാത്ത വിധം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകാര്യയോഗ്യമാവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൽസ്വഭാവങ്ങൾ പ്രതിഫലാർഹമാവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം സഫലമാവണമെങ്കിൽ തൗഷീദ് മുറുകെ പിടിക്കൽ നിർബന്ധമാണ് എന്ന് സാരം തൗഷീദിന് വിരുദ്ധമായി വരുന്ന യാതൊന്നും ജീവിതത്തിൽ എവിടെയും ഇവിടെയും ഉണ്ടാവ ഉണ്ടാകാവതല്ല എന്നത് ആണതിൻ്റെ താല്പര്യം റസുല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ്മ അന്ത്യദിനത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങളായി പഠിപ്പിച്ച പല പ്രവചനങ്ങളിലൊന്ന് ലാത്തുക്കോമുസാണത്തുമുസാൻ സംഭവിക്കുകയില്ല എൻ്റെ സമുദായത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം ഹത്താത്തൽ ഹക്ക ഇടകലരുന്നത് വരെ ബിൽമുസിരിക്കീൻ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളുടെ ജീവിത ചെരികളുമായി ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുമായി താതാത്മ്യപ്പെടുന്നത് വരെ ക്രിയാമത്ത് സംഭവിക്കുകയില്ല കേവല താതാത്മ്യവും സാമ്യപ്പെടലും ഇടകലരും മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവുക വഹത്തത്താപുതൽ അവസാൻ അവരിലൊരു വിഭാഗം മുവഷിതുകളായ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരു വിഭാഗം വഹത്തത്താപുതൽ അവസാൻ വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കാത്ത കാലം ഉണ്ടാവില്ല അവരിലൊരു ടീം വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കുവോളം അവരിലൊരു വിഭാഗം ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളുടെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളും ആരാധനകളുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുവോളം ക്രിയാമത്ത് സംഭവിക്കുകയില്ല മറ്റൊരിക്കൽ നിസ്ലമ പറഞ്ഞത് അവർ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളുമായി താതാത്മ്യപ്പെടുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുക അവനവന്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ലാത്തുമാരെയോ ഉഴ്സമാരെയും അവർ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും വിളക്ക് ദീപം ഒരാരാധനാ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമാണ് സല്ലമ്മ മക്കയിൽ വരുമ്പോൾ പ്രമുഖ ലോകശക്തിയായിരുന്ന അക്കാലത്തെ പേർഷ്യക്കാരുടെ ഐശ്വര്യത്തിനും ആധിപത്യത്തിനും കാരണമായി അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ആയിരത്താണ്ടുകളായി കെടാതെ അവർ കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ദീപമായിരുന്നു അഗ്നിയായിരുന്നു അവർ അഗ്നി ആരാധകരായിരുന്നു അഗ്നിയാണ് ദീപമാണ് ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ആളുകളെ നയിക്കുക എന്നും സമൂഹത്തിന്റെ പുനഃസൃഷ്ടിപ്പിന് അതാണ് കാരണമെന്നും 
ആ വെളിച്ചത്തെ പൂജിക്കൽ പൂജിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് മനുഷ്യന് വെളിച്ചം ലഭിക്കുക ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും എന്നും ഭൗതികമായും ആത്മീയമായും എന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ആ അഗ്നി വിശ്വാസത്തെ മജൂസിയത്ത് എന്ന ആ ആരാധനാ സമ്പ്രദായത്തെ ഇസ്ലാമിന്റെ ആദർശം ഇല്ലാതെയാക്കി അവിടെ തൗഷീദ് സ്ഥാപിച്ചു ആ തൗഷീദ് സ്ഥാപിക്കുവാനാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വന്നത് ഹുവല്ലതി കിതാബുൻ അനുസരിച്ചുമാത്തിൽ റബ്ബായ അള്ളാഹു സുബാനോത്തായുടെ തൗഷീദിന്റെ മാർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴിവെട്ടലാണ് അതിലേക്കുള്ള വെളിച്ചമാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ദീപമാവേണ്ടത് ആ വെളിച്ചമാണ് ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കേണ്ടത് ആ വെളിച്ചമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മളോട് വിശ്വാസി സമൂഹത്തോട് ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വിശ്വാസി സമൂഹത്തിനിടയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ആദിമ നിവാസികളിൽ ഒരു ബൊമ്പിച്ച വിഭാഗത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആരാധനയുടെ കേന്ദ്രമായിരുന്ന വിളക്ക് പിന്നീട് ആര്യന്മാരിലൂടെ ദ്രാവിഡരിലൂടെ ദ്രാവിഡരിലെ പ്രധാന വിഭാഗമായ ശൈവരിലൂടെ ഇന്ത്യയിൽ കാലാകാലങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്നു വെളിച്ചത്തിന്റെ വിളക്കിന്റെ പല രൂപങ്ങളായി തിരികളും എണ്ണത്തിരികളും കേവലത്തിരികളും മെഴുകുതിരികളും ചരാതുകളും നിലവിളക്കുകളും അമ്പതും അറുപതും നൂറും തിരികെത്തിക്കുന്ന നിലവിളക്കുകളും ഒക്കെയായി വന്നത് ആരാധനയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ശക്തിയുടെ ലക്ഷണമായിട്ടാണ് വെളിച്ചം എന്നത് ദീപം എന്നത് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ രാത്രിയിലുണ്ടാകുന്ന അത്യാപത്തുകൾ നീങ്ങിപ്പോകുക പോകുവാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ കാലങ്ങളായി ഇവരുടെ വീടുകളിൽ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവരുടെ ആദരണീയമായ വിശ്വാസമാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാഹചര്യം അവർക്കുണ്ടാവണം അതിന് തമസ്കരിക്കുന്ന യാതൊന്നും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുണ്ടായിക്കൂടാ പക്ഷെ അത്തരമൊരു വിശ്വാസം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു മഹാമാരിയുടെ ദുരന്തത്തിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷയ്ക്കുള്ള മാർഗമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക എന്നത് വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന് കരണീയമല്ല പാടുമില്ല ജനിക്കുമ്പോൾ മുതൽ പട്ടട കെട്ടുന്നത് വരെ ദീപത്തിൻ്റെ അകമ്പടിയാണ് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികൾക്കുള്ളത് പൂജയാണെങ്കിലും ഹോമമാണെങ്കിലും ജപമാണെങ്കിലും മന്ത്രമാണെങ്കിലും വിവാഹമാണെങ്കിലും മരണമോ മരണാനന്തര കർമ്മവുമാണെങ്കിലും അവിടെയെല്ലാം ദീപത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അവരുടെ വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകട്ടെ അവർ അതിനുള്ള സൗകര്യം അവർക്കുണ്ടാവുകയും വേണം പക്ഷെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോവിഡ് നീങ്ങിപ്പോകാൻ ലോകത്തങ്ങോളം ഇങ്ങോളം അടുന്നശീകരണ പ്രക്രിയകളും സാനിറ്റൈസറുകളും സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഒക്കെ പാലിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെണ്ടപൊട്ടാനും വിളക്ക് കത്തിക്കാനും ആവശ്യപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോവുകയും ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം സംസ്കാരത്തിന് ശാസ്ത്രത്തിന് യോജിച്ചതല്ല ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിന് അത് യോജിച്ചതല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ക്യാമത്ത് നാളിൻ്റെ അടയാളങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം എണ്ണി പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുക ആ വചനം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയും ലാത്ത കോമുസാണത്തു ഹത്താത്ത അൽഹക്ക കബായിലും എന്നും മദ്യ ബിൽ മുഷിരിക്കീൻ വഹത്ത താഴ്ബുദ് അൽഹസാൻ എൻ്റെ സമുദായത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം വിഗ്രഹാരാധനകളും ആരാധകരുമായി താതാത്മ്യപ്പെടുകയും അവരുടെ ആരാധനാ രീതി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാതെ ക്യാമത്ത് സംഭവിക്കുകയില്ല വഹത്ത താഴ്ബുദല്ലാത്ത വലഴ്സ മറ്റൊരു വചനത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് അതാത് കാലങ്ങളിലെ ലാത്തുമാരെയും ഉഴ്സമാരെയും എൻ്റെ സമുദായത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം ആരാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ഏത് പ്രകാരത്തിൽ കബറാരാധന ശിർക്കാണോ ഏത് പ്രകാരത്തിൽ മരിച്ചു പോയവരോടുള്ള വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥന ശിർക്കാണോ അതേ പ്രകാരത്തിൽ തന്നെ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് നാം ബഹുകാതം അകന്നു നിൽക്കേണ്ടതാണ് വിശ്വാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയിൽ ദീപത്തിനുള്ള സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്ന് നാം അകന്നു നിൽക്കണമെന്ന് മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു വാഹൃദ് അഴ്വാൻ അഹമ്മദ് അലമീൻ സ്വാമിക്കും